السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد پریم اللہ سہودرن مارے سہودری مارے بشدھی اوڑے ماسم آیا نموڑے رمضان سماغد مائری کو گیا نم بشدھ مائی ماستل நோம்புமாய் வந்தப்பட்டு நம்மல் அரண்ஞிரிக்கேண்ட பிரத்தான பெட்ட வரு காரியமானு நோம்பு முறியுன்ன காரியமானு பலப்போயம் பலிரம் சோதிக்குன்ன பல சம்சேங்களும் உண்டு பேச்சு கூட்டி பல்லுதேச்சால் நோம்பு முறியுமோ விக்சு வெளிச்சால் நோம்பு முறியுமோ ஆவிபடிச்சால் சீகரிக்கானும் நல்கானும் பட்டுமோ லோக்கோஸ் கைட்டாம் பட்டுமோ இங்கனை உள்ள அனவதி சம்சியங்கள் நம்மில் பதரும் சோதிக்காரம் திரத்திருள் எல்லா சம்சியங்கள்கும் ஒரு மருபடி லபிக்குன் நிரிதியிலானு இன்னத்தே வீடியோ நம்மல் சித்தையாராக்கி இருக்கின்னது அல்லாகு சுபகானுவத் நாம்பனிஷ்டிக்கானும் மட்டாருடையும் நிருப்பந்தம் உன்னும் இல்லாதே இச்சானு சிரணவும் சம்யோகம் செய்யுகா என்னல்லதானும் ஒன்னாமத்து காரியம் பாரியையாலும் இனி ஒரு அன்ய பண்ணினையானங்களும் சம்யோகம் செய்து கையின்னால் அதோடுகுட நோம்பு முறியும் இந்திரியம் ஒன்னாரும் இல்லங்களும் ஒக்கே சம்யோகம் சொயம்போகம் ஜையுக சொயம்போகம் கொண்டும் நாம்பு பாத்திலாகும் மூனாமத்த காரியம் புதுவு முரியுன்னா ஒரு சரியிரத்தே மரையில்லாதே சபரசிச்சதின்ட மேரில் இந்திரையம் புரப்படுவா இது கொண்டும் நாம்பு முரியும் மரக்கூடாதே Indonesia வாயிச்சதின்னை வாயிச்சதின்னை உண்டாக்கு சர்திக்குந்து ஓடு குடாம் என்ன நோம்பு முறியும் அதேவா சரித்து நம்முடைக் கவ்பம் நமக்கு துப்பி கலையின்னது கொண்டு நோம்பினு பிரச்சினாயில்லாம் அங்கன பரத்தேகம் பரையின்னது வேறு சர்திக்குந்து மோடலாயது கொண்டானு நோம்பு முறியுலா என்ன பரத்தேகம் பரையின்னது எத்திய வரு கவம் முள்ளிலே கரக்கியால் அதோடுகுடி நாம்பு முறியும் முடத் தொண்டை உடை 
മേലെ വായിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അകത്തേക്ക് ഇറക്കിയാൽ നമ്പ് മുറിയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യമാണ് തടിയുള്ള വല്ലതും ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക തടിയുള്ള വസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക തടിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുമൊരു രുചി തടിയില്ലാതെ ഒരു രുചി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അടയാളം മാത്രം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്പ് മുറിയില്ല നമ്മളെ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പല്ല് തേച്ചാൽ നമ്മളെ പേസ്റ്റെല്ലാം തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളമാക്കി തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അടയാളം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും അതൊരിക്കലും തടിയുള്ളതല്ല തടിയെല്ലാം നമ്മൾ തുപ്പിക്കളഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു രുചിയുള്ളത് പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്പ് മുറിയില്ല അതുപോലെ നാവിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് പരിശോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മധുരം പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് ആ പരിശോധിച്ച സാധനം നമ്മൾ തുപ്പിക്കളഞ്ഞു എന്നാലും ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നമ്മുടെ നാവിൽ ബാക്കിയുള്ള പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അതേപോലെ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പുക അകത്ത് കയറുമെന്ന് പേടിക്കും പുകയും അടുപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയും അത്തരത്തിൽ തടിയുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അതേ അവസരത്തിൽ വീടി വീടി സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന പുക തടിയുള്ള പുകയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുക വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തടിയുള്ള വല്ല വസ്തുവും പുറപ്പെടുമ്പോൾ നോമ്പ് മുറിയും എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറ്റൊന്നും കലരാത്ത വായയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശുദ്ധമായ ഉമനീര് ഇറക്കി ിയാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അതുമാത്രം അതിൽ നൊയിവാണ് പക്ഷെ അത് ശുദ്ധമായിരിക്കണം അപ്പം നജസ് കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ഊനിൽ ചോര ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തു ഉമനീരിനോട് വല്ലതും കലർന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ അത് ഇറക്കിയാൽ നോമ്പ് മുറിയും അപ്പം ഈ തടിയുള്ള വസ്തു ഉമനീരല്ലാത്ത തടിയുള്ള വസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് നോമ്പ് മുറിയുന്നത് ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ തുറന്ന ദ്വാരങ്ങൾ മൂക്കിലൂടെ കിടക്കുക വായിലൂടെ കിടക്കുക ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കിടക്കുക മുലക്കണ്ണിയിലൂടെ കിടക്കുക ഇതൊക്കെ ദ്വാരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ കിടക്കുക അപ്പം അത് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കലാവും അതല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിലും ഉള്ളു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഉള്ളി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തല അതുപോലെ വയർ വയറിൽ സൂചി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയമ്മൽ സൂചി വെച്ചാൽ തലയിലൂടെ വയറിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂചി കടത്തിയാൽ അതോടുകൂടെ നോമ്പ് മുറിയും കാരണം അത് ഉള്ളു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇനി അതേ അവസരത്തിൽ തുറക്കപ്പെടാത്ത ദ്വാരത്തിലൂടെ തുറക്കപ്പെട്ട ദ്വാരത്തിലൂടെയൊന്നുമല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അപ്പം കയ്യൻ്റെ ഞരമ്പിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റിയാൽ നോമ്പിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല കാരണം ഉള്ളു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് അതൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഞരമ്പ് ഉള്ളു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗമല്ല കയ്യിൻ്റെ ഞരമ്പ് കാലിൻ്റെ ജനമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റിയത് കൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയില്ല നമ്മൾ തടി കടന്നാൽ മാത്രമേ നോമ്പ് മുറിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിക്സ് വലിച്ചത് കൊണ്ടോ ആവി പിടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നോമ്പ് മുറിയില്ല കാരണം അതൊന്നും ആവി തടിയുള്ളതല്ല വിക്സിൻ്റെ വാസനയും തടിയുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒരു തടിയുള്ള വസ്തുവാണ് പക്ഷേ ഷറ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവം വെള്ളമകത്ത് കടത്താതെ അറിയാതെ വെള്ളമകത്ത് കടന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിൻ്റെ സുന്നത്തപ്പെട്ടതാണ് വായിൽ വെള്ളം കോപ്ലിക്കുക പക്ഷെ നോമ്പുകാരൻ അത് അമിതമായി ചെയ്യരുത് ചെറിയ രീതിയിൽ വായൽ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കണം മൂക്കിൽ വെള്ളം കരച്ചിട്ടലും വേണം 
അങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുകയും മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചേറ്റു ചീറ്റുകയും ലളിതമായി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അറിയാതെ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നാം മുറിയുകയില്ല കാരണം പൊതുവിൻ്റെ ഒരു സുന്നത്തായി ചെറു നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനാഭത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമായ കുളി അല്ലെങ്കിൽ ജുമയുടെ സുന്നത്തായ കുളി നിർബന്ധമാണെങ്കിലും സുന്നത്താണെങ്കിലും ചെറുകു നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള സുന്നത്തോ നിർബന്ധമായ കുളി ഒരു നോമ്പുകാരൻ പകലിൽ കുളിച്ചു ആ കുളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കോരി കുളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വെള്ളം അറിയാതെ അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുകയില്ല ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ചെറുക് നിർദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ നിർബന്ധമോ സുന്നത്തോ ആയ കുളി തന്നെ ഒരാൾ നീന്തി കുളിച്ചു മുങ്ങിക്കുളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തു നിർബന്ധമോ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരാൾ കുളിച്ചു ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടാൻ സാധാ രീതിയിലുള്ള സുന്നത്തോ നിർബന്ധമോ അല്ലാത്തൊരു കുളിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുളി തന്നെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചത് കൊണ്ടോ വെള്ളം അകത്ത് കടന്നാൽ അതോടുകൂടെ നോമ്പ് മുറിയും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെറുക് നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് കടന്നാൽ വെള്ളം അകത്ത് കടന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയില്ല ചെറുക് നിർദ്ദേശിക്കാതെ വെള്ളം അകത്ത് കടന്നാൽ നോമ്പ് മുറിയുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്